Sporti është një mjetë që thujën të gjitha barjerat sociale. Êshtë një mënyrë që në mban të shëndetshëm, por edhe një rrugdalje për shumë fëmi që të ecin dhe zhvillojnë në jetë larkë problemeve dhe varfëris. Kjo është dhe historia e një prej basketbolisteve më të njohra amerikane, Ruthi Bolton, dyherë kampione olimpike, e cila për disa dit ishte në Shqipëri dhe ndau me fëmi dhe të rritur eksperiencën e saj. Por a ka mundësi që historit të tila të kenë edhe fëmi dhe shqiptar? Në kushtet aktuale është vështirë, por ka edhe nga ta që ja dalin, vetëm se jo për shkak të mjedisit që kemi nërëtuar, por duke e gjetur mundësin rasësisht, jashtë vendit. Sporti është mënyrë jetese, është biznes, por mbi të gjitha, sporti është të yërësi të gjitha barjerave. Kur zbresi në fushën e lojës, të gjitha diferenca sociale lijen pas, dhe ajo që ka rëndësi është vetëm produkti që jep në fush. Nëse të të kërgonin një njeri, ku sporti e ka bërgë të gjëmë së miri, pa dyshim që njëra prej tyre do dhi ishte Ruthi Bolton. E rritur në një familje të varfër me 22 antar në një qytes të vogël të shtetit Mississippi në Shëba, ajo a rriti të bëj një basketboliste në nivellet më të larta në WNBA, dyher kampione olimpike me komëtaren amerikane, me një karier të gjatë në basketbol dhe me një sërë qmimesh individuale. Well, I want to, I want to share, I want to share very briefly a little bit about my story. Duhet të ndaj me ju shumë shpet historinë e jetës time, dhe pas ta edhe kolegejme do të ndaj me ju historinë e saj, dhe më pas se ju do mund të napyjës dhe ato që dëshironi. Jam nga Mississippi dhe vinë nga një familje me 22 antarë, kam një vjetë motra dhe Ted Vlezer, kështu që një pjesë të mirë të trajnimit tim dhe shpetsis time e mora në familje. Unë ta imaginoni kur jetonë një familje me 20 antarë dhe në tavolinë janë vetëm 8 karike, dhe cilësia kryesore që duhet kesh është shpetsia dhe forca. Kështu që basketboli ka shënë një pjese jetës time për një kohë të gjatë dhe në mënyrë që të rria dheri këtu më deshën tre aspekte. Duhet kisha një këshëndrim pozitiv, duhet kisha një etik punë të shkëllqyër dhe shumë të fuqishme dhe duhet kisha shumë pasion. Këto janë tre gjërat që më mbajtën mua, kur trajnerët nuk kishin besim të kunë, kur isha e dekurejuar dhe kur gjërat nuk më shkonin ashtu si që ndoja. Pes 22 vjeqë tashmë dhe e të requr prej kohësh nga loja aktive, Ruthi Bolton ka zgjedur që më shembulin e saj të frimzoj të rind në të gjithë botën. Bashk me trajnerën dhe ishë basketbolisten profesioniste amerikane e qajni, Ruthi ishte në Shqipëri për 4 ditë shumë intensive duke utakuar dhe frimzuar fëmijet shqiptarë që po rritën me ëndrën që një ditë të bëhen basketbolist të mëdhenjë. Kjo është arsyja pëse kemi ardhur këtu. Ne duham të ndryshojmë kulturën dhe mentalitetin e basketbolit të këtu në Shqipëri. Ne duham shumë këtë loj dhe kemi parë shumë talent në Shqipëri. Duham të ju shikojmë ju të ecë një largë dhe të keni sukses për të kaluar në nivelin tjetër. Momenti kër unë mendova se ja kisha dalë, ishte para se të fitoja dy medalje ari. Ishte momenti kër unë kuptova që do të merja pjesë në Final Four, dhe kur duhet paguaja vetë që të shkoja atje. Ishin një 175 vajzë dhe do të zgjitheshin vetëm 24 për e tyre, dhe në vend të 3 ditve intensive trajnimi, trajnerin bajti një fjalim duke thënë se janë vetëm 24 vënde, dhe nëse një përzgjetur, emri juaj do t'jeti afishuar të këdera. Kur unë vajta të këdera, pash të sopën e letrës të njëgjitur aty, pash emrin tim dhe thashme vete, wow, ja dola. Unë isha një vajzë 15 vjeqare, dhe ne në familje në pëlqenin lojrat me hedhje dhe të njëgjitheshim në pem, por një ditë kur po provoja të kërceja një gardhë, nuk po mundesha. E kisha kaluar atë gardhë edhe më parë dhe nuk po më besohe. Thashme vete që farë po ndodhë me mua, pas ta u këtheva ditën tjetër dhe e kisha dëshirë në madhe për ta ka përcyër dhe po më shqetson të që nuk po mund dhe shadot. Të lezrit dhe motrat e mija më thonin vazhdimisht, lëre, mos u shqetso për atë gardhë. Unë i thash, jo, duhet a kaloj atë gardhë, deri sa ja dola dhe e kalova. Por, pse ishte a i qërëndësishëm a i gardhë? Ati nuk ishte as kush, as një trajner, as një fëshkuës, as kamerat nuk ishin, ishte dëshira ime e madhe për ta ka përcyr atë gardhë. Ishte kjo moment me këtë gardhë që më përgatiti mua drejtu stimet olimpik, ku kam fitu 
Fakti që unë refuzova të të shtoj dhe të tërhiqem. Kështu i kalova dhe sfida dhe tira, njëra pas tjetrës. Unë nuk e dija që do të shkoja në Olimpiadë. Ti nuk mund të shikosh shumë ljarkë, pa parë në fillim të këmbët e tua. Kështu që ajo që ndodhe me mua ishte se unë isha shumë e fokusuar të këta nishme, ashtu si që thash edhe vajzave këtu. Ajo që në duam nga ju sot është që tjeni versioni më i miri vetë stuaj. Kër unë shkoja në konkurse, mua nuk më ftuan. Më duhet paguaja vetë që të shkoja atje. U paracita në konkurs, ku si unë ishin një 175 vajzat e tjera, dhe prej tyre duhet dhe kur jadola, thash e diqfar, po bindesh ama vetin se fati, sildje dhe puna janë një kombinime mrekulueshëm, janë një triplet fantastike, dhe që nga i moment e dija që një gjë fantastike për më priste. Ju vede me fjal, por une kam jetuar, edhe babajim ka qënë gjithmonë në krahun tim, që unë të kaloja të frikë dhe të kapja momentin tim, dhe une ka pak të moment, pas i vitin pasardës, unë shpala lojtarja e vitit në shtetet e bashkuarat Amerikës. Qelsi suksesi tim ishte energjia ime, shpirti im gëruës, mentaliteti im gëruës. Ti mund t'jesh një atlet shumë i mirë, por nëse nuk e kjatë nga të smimin dhe grindën nuk mundesh. Kjo ishte ajo që lojtarë si Michael Jordan, Kobe Bryant, Stephen Kerry kanë patur. Ata kanë qënë lojtarë të mdhejn dhe kanë patur atë dëshirën dhe egon për të refuzuar dështimin. Dhe kjo është mentaliteti. Kjo ishte ajo që mund dihmoj edhe mua. Besoj një ose jo. Aftësit e mija nuk ishtë nda ishtë mëdha. Unë isha një lojtare e zakonshme në fillim, asë kush nuk më donë të mua. Por unë refuzova të jemi më huar dhe dita si ta kthej një jo në po. Unë mësova si ta përqafoj këtë uftim. Kjo është të besosht të këtë procesi. Ta një është një libru që unë u adhash studentë në universitet. Unë kam tre libra, një uftimi për jetëshëm, që do të thotë se kjo ka qënë një uftim fantastik. Kam patur ullje dhe ngritje, por ka qënë spektakular. Tjetri është mbaje për vete për gjejsin. Nuk duhet tja kalosh të tjerve për gjejsin të këtë trenerët, për shumë duke thënë se ata nuk ishin mjaftueshëm të aftë, do e mbaje për vete për gjejsin. Dhe libri i tretë është kthejë dhimbje në fuqi. I cili flitë për mua se si unë kam kthejë dhimbje në fuqi. Dhe në fakt të kjo është arsyja, pse ne jemi këtu. Nuk jemi këtu vetëm për basketbol, në biti gjitha, në duham të japim mësime për jetën. Dy basketbolistet erdhe në Shqipëri në kuadrat të projektit të Departamentit Amerikan të Shtetit Diplomacia Sportive. Ruthi Bolton bashkë me qajni një Agbo ishi në Tiran dhe Shkodrë duke motivuar dhe ju treguar të rinjve Shqiptar se si mund të dalin për të realizuar ëndrën e tyre të basketbolit. Më dëgjoni djem dhe vajza. Ju keni një dhura që ne nuk e kemi, ju jetoni në Europë, ju e dini ku janë të gjithë talente, ne nuk e dim, ne jetojmë në Shëboa, kështu që shikojnë në këtë gjithë si një dhurat. Në vend që të fokusoheni të kajoj që nuk keni, fokusoheni të kajoj që keni, dhe dhurata në rastin duaj është se ju jeni nga kjo vend këtu dhe nga të gjitha vendet për rreth, kështu që ju e njëhni atletet, ju e njëhni kulturën e Europiane të sportit, dhe kjo është një gjë që edhe ne vend në Shëboa, mund të nga bëj pun, pra është një program shkëmbimi, shikojeni këtë, Junior NBA nuk është kotë. Ata shikojnë diçka këtu në Shqipëri dhe jam i sigur që ata do të punojnë me ju shumë edhe në të ardhmen, kështu që bë unë i gati pasi do të ketë shumë mundësi që do të vinë në vendin tuaj. Me një karierë për të pasur zili dhe një jetë jo pak të letë, ku si shumë femra në bot edhe ajo ka qënë një viktim e dhunës në familje, por me gjithë këtë, Ruthi Bolton, ku ju fletë të rinjë vesh qiptar, është shumë e drejtë për drejtë. Unë kam një mesajsh për të rinjë të qiptar. Ju keni rëndësi. Në regull, ju mund të mos keni ato që neve në aflohen në shtetet e bashkuarat Amerikës, por për qafoni ato që keni, dhe atë vënd ku jeni, meruni edhe ma dhe gjë sa do e vogël të tukët ajo. Ne shpresojmë shumë që ne ta kemi si edhe këtë gjë. Ne takuam këtu shumë zyrtar të sportit në Shqipëri. Ne besojmë dhe shpresojmë shumë që bashkë me ambasadën në shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe sponsorët e sportit të ndihmojmë të gjithë bashkë për të shtyrë Shqipërin për para. Ne kemi një vajzë të rejtë quetur bërë, një e është fantastike. Unë e kam para të të luaj dhe mund të them që është fantastike. Unë jam shumë mirë njose, ambasadës këtu në Tiran, që na e kryoj këtë mundësi për të ardhur këtu dhe të japim kontributin tonë për të shtyrë në një tjetër nivel sportin e përgjithsi dhe më te për të gvajzat.
për ruthin sportin nuk ka limite, edhe për ata fëmi që sot ne gjuajmë ndryshe. Unë mendoj se ishte jash zakonshme të shihje pasionin në sytë të tyre, ishte indjesi shumë e bukur, sepse basketbol ishte universal. Të ndi që të luarin basketbol ishte shumë fëmzuese për mua, se sa shumë ata e vlerësonin të filoj. Unë kam një mesaj shpër këta fëmi, që basketboli ka një gjuh universale. Të gjithve duhet të jepet një mundësie drejt për të luajtur. Janë shumë gjyre që mësohen për mes sportit. Në shumë vite që unë kam luajtur basketbol, kam mësuar shumë. Edhe këta fëmi e shikojnë vetën e tyre duke arritur ditë shka, duke u përpjekur për ditë shka, ose duke dhe shtuar për të arritur, për ata e shikojnë vetën e tyre duke u përpjekur për të përmjërsuar. Dhe kjo mendoj, unë së është gjëja me rëndësishme. Kjo është gjëja që unë vlerësoj më shumë, se kjo sport mund të ndihmoj për të abor një njeri më të mirë. Mesajë im për këta fëmi i është se nëse keni di qka në kokë bëjë një atë, keni shumë besim të këvetja, nuk ka asë gjë që nuk mund të bëni, a ndratë mund të jëqojnë shumë lartë. Vajzhoni të ndëroni dhe të besoni të këvetja dhe të shioni qdo sekund të jetës suaj. Por a mundet një fëmi në Shqipëri të ketë një histori suksesi si ruthi dhe qini ju akbo? Në kushtet ku sporti është mjaft i vështirë për të praktikuar, ku mungojnë strukturat e ekipeve zinëgjirë, e ku qëfar është më rëndësishmja, mungojnë edhe këndet e lojrave e ambjentet sportive, kjo duket e vështirë, vetëm nëse të ndimon fati. Bernarda Reshpja është një vajzë e renga Shkodra vetëm 16 vjeqë, por Shkodrania ja ka dalë të siguroj pjesë marje në njënga kolegjet më të mira amerikane për përgatitjen e sportistve, ku ajo do të ketë mundësim për të ndjekur studimet dhe një kosisht të mund të vjoj punën duke ndërruar që një dit mund të luaj në nivellet e larta dhe të bëhet basketboliste profesioniste në Shëba. Ka që një konkuren shumë e madhe, ka pas vajza shumë shumë të mira që unë nuk kërkrasoja me ato, Po, kam punua shumë, jam dedikua shumë kësa me ndimin e prinjve, me ndimin e tranjerave, dhe ja dola dhe është një ndjesi ja zakonisht e mirë, e bukur. Ga që u pranoa në atë universitet, është divencioni një, dhe me thënë, është në një nërë kolegjit më të mira, dhe është duhet një punë shumë e madhe, dhe ka përfitime shumë të mira, nga që është një shkollë pa asë një pages, është një gjë mirë si për mua, është edhe për prindit e mi, nga që ne nuk kemi nevoj të kemi një shpenzim shumë ma për kolegjë, edhe është në Amerikë. Mesajji im është që asë njëherë mos u dërzo, puno shumë, se në një farë mënyrë dhe të shpërblejet, Ruthi dhe Chajni nuk e ndryshuan fatin e basketbolit shqiptar, por të reguen shembulin se me sport mund t'ja dalësh. Mund t'ja dalin vajzat dhe mund t'ja dalin të gjithat atërin që ndërrojnë të shkojnë për te vështirësive që realiteti social dhe ekonomik në Shqipëri ofron. Po, unë kam parë disa berni në këto ditë që kam që në Shqipëri, mund të them se disa për e tyre janë prapa krahëve të mi, dhe si që a thasht edhe atyre, më rëndësishme është të dim që ne kemë vlera. Duhet të keni vetë besim, unë duha shumë që ato vajza aty të mendojnë nëse bërë një adoli, edhe unë mund t'ja dalë. Ky është pasioni dhe kënajsia ime më e madhe që t'i shikoj këto vajza që të bëjnë atë që bërë një e ka bërë tashma. Ky ishte emisioni 31 minuta për sonde. Ju falemderit që në ndoshet, mos haroni javën e ardhshme do të rikëthe emisërish. Natë në mirë.